septembre la Coupe du monde de rugby. Depuis lundi, nous découvrons une société décidément très loin de nous. Le Japon, c'est le pays de l'ordre, du consensus et aussi d'une créativité folle qui inspire le monde entier. Nous plongeons dans l'univers de la mode et du dessin animé avec Stéphanie Pérez, Régis Maté et Juliette Cohen-Olivieri. Dans les couloirs du métro de Tokyo, personne ne fait attention à son look de poupée. Croiser une jeune femme coiffée d'une perruque, parée de lentilles bleues, rien d'excentrique dans la capitale japonaise. Chami, 145 000 abonnés sur Instagram, est cosplayer, comprenez, fan de manga et de déguisement. Quand je me coiffe et que je me maquille, je fabrique mon moi idéal. Je n'ose pas sortir avec les cils non faits. Le visage non maquillé. Il faut que je me fasse une tête que j'ose montrer. Et là, je prends confiance en moi. Comme 300 000 jeunes japonais, Chami se réfugie dans le monde merveilleux des mangas. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec sa communauté dans une école désaffectée pour faire des photos. C'est devenu son métier. Il lui faut deux bonnes heures pour adopter au détail près les traits de son personnage. C'est elle là. Ce personnage, c'est une grande travailleuse. Elle fait beaucoup d'efforts, comme moi. Un jeu de rôle pour susciter l'admiration des fans, pour s'épanouir en dehors d'une société très codifiée, très normative. Détourner les codes vestimentaires pour Chami, c'est se libérer. Quand j'étais petite, ma mère me surprotégeait et ne me laissait pas jouer dehors. Du coup, mon père nous ramenait des jeux vidéo. On a passé notre temps à jouer avec mon frère. Je n'avais pas beaucoup de points communs avec mes copines de l'école. Depuis, j'ai toujours peur des autres et j'ai grandi dans mes bandes dessinées. La pop culture japonaise, sa folle créativité, son imagination sans limite. C'est ce qui a attiré Thomas Romain à Tokyo il y a 15 ans. Le Parisien y a créé son propre studio de dessin animé. Ambiance japonaise, on enlève ses chaussures et on met ses chaussons. Ambiance studieuse aussi. En ce moment, l'équipe planche sur un projet autour de ses petits personnages. C'est les personnages que j'ai créés avec euh, mes enfants, les Kumo. Alors déjà, ils ont trois pieds. Alors ça, c'est un truc euh, que, que mon fils a, a dessiné. Et c'est très compliqué à faire bouger du coup. Il y a quand même un truc qu'on a fait ici qui est génial, c'est la musique qui est composée par un compositeur japonais qui, est, qui a beaucoup de succès en ce moment dans le jeu vidéo. Et donc euh, le fait d'être ici, d'être à Tokyo, de parler japonais, c'est facile euh, et euh, ça peut aller très vite. Pour te débarrasser de l'ennemi, oui. euh, tu vas devoir attaquer combien de fois Trois fois, fois. L'avantage d'être là où ça se passe, au pays du dessin et de l'inspiration. Thomas Romain s'est marié à une japonaise. Mais être français et travailler avec des entreprises nippones, ça demande une grande capacité d'adaptation. Dès qu'il y a un clou qui dépasse, on a envie de le renfoncer comme ça. On veut que tout le monde soit, euh, soit sur, le, sur un pied d'égalité. Euh, donc c'est difficile d'exprimer des points de vue divergents. Les Japonais parlent de honne et tatemai, c'est-à-dire qu'il y a euh, notre personnalité un peu de surface euh, dans notre rapport avec les autres et notre vrai, notre vrai soi qu'on ne partage pas en fait. C'est pas bien vu d'exprimer ce qu'on qu pense vraiment. Dans cette société où le groupe prime sur l'individu, c'est souvent le vêtement qui est le meilleur moyen d'expression. Et dans ce domaine, les Japonais sont à l'avant-garde. Les tendances mondiales de la mode partent d'ici. Et les décrypter, c'est le travail d'un autre Français. Le jean large, encore retroussé, la chemise blanche. Loïc Bizel, consultant mode. Les Japonais, ils sont quand même en uniforme de la crèche jusqu'à l'université. À l'université, ils, ils sortent de l'uniforme. Et après, quand ils rentrent dans la vie active, ils retournent un peu en uniforme avec le, le, le costume, etc. Et donc, ces jeunes qui ont entre 18, 18, 22, 23 ans, en fait, ils essaient de se trouver leur propre style et de se créer leur propre style parce que c'est le seul moment où ils peuvent s'exprimer par le vêtement. Depuis 16 ans, le français conseille les grandes marques internationales à la recherche d'inspiration. Dans la mégalopole qui ne s'arrête jamais, la mode se fabrique sans préjugés. Il y a beaucoup d'énergie, qu'on le voit dans la mode, etc. 
Mais euh, c'est une énergie qui garde ce côté, euh, ce côté un peu contrôlé. Il y a quand même ce respect de l'autre. Donc même si on est euh, extraverti, par exemple, les gens qui s'habillent un peu euh, d'une façon folle, personne ne va les juger. Une société effervescente. Mais heureusement, il existe plein d'endroits cachés pour ralentir. Et vous l'avez compris, c'est ce que nous verrons demain. Ainsi se termine ce journal. Tout de suite, c'est le journal. Mais...